saber aprovechar con competencia y espíritu apostólico los nuevos púlpitos que son los medios de comunicación. Los nuevos púlpitos para la educación son los medios de comunicación. Es indispensable que los sacerdotes y los futuros sacerdotes los conozcan, logrando llevar el Evangelio a nuevos lugares. Este estudio es una respuesta. Comenzó con un reto, mejorar la predicación. De este modo se pensó en crear un espacio donde se pudieran grabar las homilías y realizar un autoestudio por parte de los mismos alumnos todo apoyado con clases de oratoria. Pero, ¿por qué no aprovecharlo más? Obtener y realizar clases virtuales, crear pequeños clips y promocionales para la vocación o la pastoral, grabar música evangelizadora, en fin. Este es el Estudio Aleteya. Predicación. El mensaje del Evangelio es parte primordial en el quehacer sacerdotal. De esto está consciente el seminario y he aquí una respuesta, la posibilidad de grabar las homilías con la vialidad de autoevaluación. Así se otorga una amplia posibilidad de crecimiento y de verdadera responsabilidad y profundidad en las mismas. Y es que no es suficiente con otorgar a los fieles una excelente reflexión práctica. Es necesario, además, conocer y seguir las reglas de la oratoria. Esto proporciona un mayor impacto y asimilación del mensaje que se desea presentar. De esta forma, el estudio proporciona una herramienta más para la predicación eficaz del Evangelio. Clases virtuales Existe una necesidad entre los seminarios de la República para producir y enviar conferencias y clases virtuales. Es cierto que la sociedad actual exige al sacerdote estar más capacitado en los temas que van surgiendo en el transcurso del tiempo. Y las clases virtuales o videoconferencias son una opción viable para responder a esta necesidad en la formación de los futuros pastores de Monterrey. El alcance de este proyecto es lograr la posibilidad de bajar por internet y en directo, con preguntas y respuestas en tiempo real, clases de materias específicas del CARDEX del Seminario de Monterrey junto con conferencias de interés y cultura general. Lo anterior trae la posibilidad de beneficiarse con el conocimiento de sacerdotes de todo el país. Así, el conocimiento del Evangelio se presenta más accesible a todos. Grabación de audio La juventud actual y en general toda la sociedad está inmersa en una cultura de ruido. Así la música logra tener uno de los impactos más sorprendentes y poderosos que utilizados para bien, pueden servir enormemente para la evangelización. La grabación de audio, específicamente para música, logrará atraer la atención del sector juvenil principalmente. Esto traerá beneficios, no solo para el querigma, sino también para fomentar un espíritu de servicio y conciencia más profundo, al mismo tiempo que sirve de promoción vocacional. Y es que el seminario en cuestión de creatividad musical es muy copioso. Grabar música será un medio eficaz utilizado por el estudio. Creación de videos 
El Internet es uno de los nuevos púlpitos que pueden ser utilizados y con él la grabación de video. Esta herramienta ayudará mucho en cuestión pastoral y de promoción vocacional. Con esta posibilidad se podrá obtener un recurso importante en la evangelización de toda el área pastoral. Provee la posibilidad de realizar una infinidad de proyectos pedagógicos y prácticos en cualquier campo, desde mesas redondas, videos informativos, DVDs pastorales y pedagógicos, hasta pequeños cortometrajes. Es una nueva forma de evangelización. Predicación, grabación de audio, clases virtuales, creación de videos. Son los puntos importantes con los que comenzará a funcionar este estudio. Y son estos puntos los que ayudarán en el futuro próximo a abrir nuevas fronteras para este tipo de predicación que el Seminario de Monterrey se complace en ser uno de los pioneros. De esta manera, logramos aprovechar con competencia y espíritu apostólico los nuevos púlpitos que son los medios de comunicación.